Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka charu degan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunitha Furniture, Tavakara, Kandu. Since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadi vade. Seven atindi. Yed padithandgal. Shuddha Maya Pal. Ori jana deyada Vishwasam. Janada Pal. Tikachum pudume orai. സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയാസ് കോളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ പെരുമാ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പയ്യന്നൂർ അപ്പോളോ ക്ലിനിക് നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരയിൽ തൽക്കാലം നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എപ്പോഴായാലും കേരയിലിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് ഫ്രണ്ട് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ ധർണ ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ബ്രിജേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണിപ്പൂർ വിഷയത്തിൽ ഭരണകൂടം മൌനം വെടിയണം കലാപകാരികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി വേണമെന്നും ആവശ്യം വനിതാ ലീഗ് മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ സായാഹ്നം ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിയിൽ ബാക്ടീരിയൽ വാട്ടം രൂക്ഷം കൃഷി വ്യാപകമായി നശിക്കുന്നു ഓണവിപണി ലക്ഷ്യമാക്കി കൃഷിയിറക്കിയ പല കർഷകരും ദുരിതത്തിൽ പ്രതിവിധി കാണാൻ കഴിയാതെ കൃഷിവകുപ്പ് അധികൃതരുടെ അവഗണനയിൽ എരിപുരം പാളയം ഗ്രൌണ്ട് പ്രാദേശിക ഗ്രൌണ്ടുകൾ പലതും വികസന കുതിപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴും പാളയം ഗ്രൌണ്ട് നാശത്തിന്റെ വക്കിൽ നവീകരിക്കണമെന്ന് കായിക പ്രേമികൾ വാർത്തകൾ വിശദമായി കേരയിൽ തൽക്കാലം നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും എപ്പോഴെങ്കിലും കേരളത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പാട്യം ഗോപാലൻ പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രവും കണ്ണൂർ ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിലും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ജില്ലാ വികസന സെമിനാറിന്റെ ഓപ്പൺ ഫോറം നയനാർ അക്കാദമിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് മാർഗതടസ്സം സൃഷ്ടിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ കള്ളപ്രചരണം അഴിച്ചുവിടുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു പച്ചക്കള്ളമല്ല പച്ച നുണയാണ് ഒരു വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് വികസന സ്പർശം എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും എത്തിക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ നയം കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് എതിരി നിൽക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൾ പദവി രാജ്യത്തെ മറ്റ് വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതുപോലെ കണ്ണൂരിനും ലഭിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് വികസനത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകേണ്ട ഒരാള് തിരുവനന്തപുരത്ത് വേഗം എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണോ വിഷമം ഇതാവശ്യമല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എല്ലാവരും എത്തുന്നു ഞങ്ങളതിൽ സ്വീകരിച്ച നിലയുണ്ട് അന്ന് അത് ഞാൻ പരസ്യമായി പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങൾ മാത്രം തീരുമാനിച്ചാൽ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നല്ലേ റെയിൽവേയുടെ കാര്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയോടെ മാത്രമേ നടപ്പാക്കാനാവൂ കേന്ദ്ര സർക്കാര് ഇപ്പോൾ അതിനനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുന്നില്ല പ്രതികരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലല്ല നേരത്തെ എതിരായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ അത്തരം ഒരു പദ്ധതിയുമായി കേരളത്തിൽ മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല അപ്പൊ അത് വരട്ടെ ഒരു കാലം പാട്യം ഗോപാലൻ ഗവേഷണ കേന്ദ്രവും കണ്ണൂർ ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിലും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ജില്ലാ വികസന സെമിനാറിന്റെ ഓപ്പൺ ഫോറം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ചടങ്ങിൽ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ അധ്യക്ഷനായി സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ നേതാക്കളായ പി ജയരാജൻ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എമാരായ ടി ഐ മധുസൂദനൻ രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി കെ വി സുമേഷ് എം വിജിൻ എം പ്രകാശൻ പി വി ഗോപിനാഥ് എൻ ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും തുനിഞ്ഞാൽ അവർ വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേരള പോലീസ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന കൺവെൻഷൻ കണ്ണൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എത്ര ഉന്നതരായാലും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു 
ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്ന നാടാണ് കേരളം സർക്കാരിന്റെ നയമാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർക്കെതിരെ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ജനങ്ങളുടെ സന്തത സഹചാരിയായി മാറാൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് കാര്യത്തിനും നിർഭയമായി പോലീസിനെ ആശ്രയിക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാകണമെന്നും ചെറിയ വിഭാഗം ഇതിന് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അത്തരക്കാരെ സേനയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്ന നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരികയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു വർഗീയ ശക്തികൾക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമീപനമാണ് സർക്കാർ പുറത്തുവിടുന്നത് സമൂഹത്തില് അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതോടും അവര് എത്ര തന്നെ ഉന്നതരായാലും യാതൊരുവിധ ഒത്തുതീർപ്പും സർക്കാരിനില്ല കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കാൻ കേരള പോലീസിന് ഇന്ന് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല വളരെ മൈനൂട്ടായ ഒരു വിഭാഗം ഈ പോലീസ് സേനയുടെ ഈ ഒരു സംസ്കാരത്തിന് ചേരാത്ത രീതിയിൽ നിലക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്നത് ഗൗരവമായി തന്നെയാണ് സേനയും സർക്കാരും കാണുന്നത് ഇവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ പോലീസ് സേനയ്ക്ക് പറ്റാത്തവരായാൽ പോലീസ് സേനയുടെ ഭാഗമായി നടത്തേണ്ടതില്ല എന്ന നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചു പോകുന്നത് ഓരോരുത്തരും അച്ചടക്കം പാലിക്കേണ്ടതാണ് ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും അത് ഉണ്ടാകണം അച്ചടക്കവും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുമുള്ള ഒരു സേനയാണ് നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിലുള്ളതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ഡോക്ടർ ഷെയ്ഖ് ദർവീഷ് സാഹിബ് ഉൾപ്പെടെ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംഘടനാ ഭാരവാഹികളും കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് ഫ്രണ്ട് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരള ബാങ്ക് പയ്യന്നൂർ ബ്രാഞ്ചിന് മുൻപിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ബ്രിജേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രൈമറി ജീവനക്കാർക്ക് ജില്ലാ ബാങ്കുകളിൽ നൽകിയിരുന്ന അൻപത് ശതമാനം തൊഴിൽ സംവരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക തൊഴിൽ സംവരണ പരിധിയിൽ എല്ലാ പ്രാഥമിക സംഘങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തുക സംവരണത്തിന് നിശ്ചയിച്ച അപ്രായോഗികവും വിചിത്രവുമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് ഫ്രണ്ട് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരള ബാങ്ക് പയ്യന്നൂർ മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിന് മുന്നിൽ ധർണാ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ കെ ബ്രിജേഷ് കുമാർ സമര പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇത് കേരള ബാങ്കിന്റെ മുന്നിൽ നടത്താനുള്ള സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് സ്വാഗത ഭാഷകൾ പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം കേരള ബാങ്ക് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായി കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലാ ബാങ്കുകളും കേരളത്തിലെ പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ അപ്പക്സ് ബോർഡ് എന്ന രീതിയിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുമാണ് ജില്ലാ ബാങ്കുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകൾക്കും ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ പി നാരായണൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ പി ശശി അധ്യക്ഷനായി ശശി നരിക്കോട് എൻ വി രഘുനാഥൻ ടി അയ്യപ്പൻ എ വി രാജീവൻ സുനിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ ചന്ദ്രിക സതീഷ് കെ രതീഷ് വൈജൂലാൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മുന്നോടിയായി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനത്തിൽ നിരവധി ജീവനക്കാർ പങ്കെടുത്തു മണിപ്പൂർ വിഷയത്തിൽ ഭരണകൂടം മൌനം വെടിയണം കലാപകർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി വേണം എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി വനിതാ ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ടി സഹദുള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണിപ്പൂർ കലാപത്തിൽ ഭരണകൂടം മൌനം പിടിയണം കലാപകാരികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി വേണം എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായാണ് വനിതാ ലീഗ് പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ സായാഹ്നം സംഘടിപ്പിച്ചത് പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്ന പ്രതിഷേധ സായാഹ്നം മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ടി സഹദുള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വനിതാ ലീഗ് മുനിസിപ്പൽ പ്രസിഡന്റ് മുനീറ കാസിം അധ്യക്ഷയായി വനിതാ ലീഗ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷമീമ തായ്നേരി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ലീഗ് മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി കെ പി ഇസ്മായിൽ വി കെ ഷാഫി കാട്ടൂർ ഹംസ എസ് ശ്രീ അഷ്റഫ് ടി പി അസീസ് എസ് കെ പി ഷുക്കൂർ കൌൺസിലർമാരായ എ നസീമ ഹസീന കാട്ടൂർ നസീമ അഷ്റഫ് സുബൈദ അഷ്റഫ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ യാത്രക്കാർക്ക് അപകട ഭീഷണിയാകുന്ന താവം മേൽപ്പാലത്തിലെ കുഴികൾ അടക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധവുമ
പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ താവം മേൽപ്പാലത്തിൽ യാത്രക്കാർക്ക് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന കുഴികൾ അടയ്ക്കാത്തതിനാലാണ് ബി ജെ പി കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുഴിയിൽ വാഴനട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചത് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ സന്ദർശനത്തിന് തൊട്ടു മുൻപായി കെ എസ് ടി പി റോഡിലെ കുഴികൾ അടച്ചെങ്കിലും മഴ പെയ്തതോടെ കുഴികൾ വീണ്ടും പഴയപടിയായിരുന്നു പാലത്തിലെ വെളിച്ചക്കുറവ് കാരണം ഓട്ടോറിക്ഷകളും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ കുഴികളിൽ വീണ് അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബി ജെ പി പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് ബി ജെ പി കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സി വി സുമേഷ് പ്രതിഷേധ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പല വാഹനങ്ങളും വീണിട്ട് പരിക്കുകൾ പറ്റുന്നുണ്ട് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ബൈക്ക് പോകുമ്പോൾ പല അപകടങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് ബി ജെ പി പല പ്രാവശ്യം ഇവിടെ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ നടത്തുകയും സമര പരിപാടികൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉന്നത അധികാരികൾക്ക് പരാതി കൊടുത്തിട്ടും ഇന്ന് മന്ത്രിമാർ പോകുമ്പോൾ മാത്രം ഈ പാലത്തിന്റെ വലിയ കുഴികൾ അടച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കാതെ കുഴികൾ വീണ്ടും പൊട്ടിപ്പൊഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ വാടനട്ട് ബി ജെ പി കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സത്യൻ കരിക്കൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം മണിയൻപാറ ബാലകൃഷ്ണൻ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി തോടോൻ ബാലൻ മനുകൃഷ്ണ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിയിൽ ബാക്ടീരിയൽ വാട്ടം മൂലം കൃഷി വ്യാപകമായി നശിക്കുന്നു ഇതോടെ ഓണവിപണി ലക്ഷ്യമാക്കി കൃഷിയിറക്കിയ പല കർഷകരും ദുരിതത്തിലായി ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിയിൽ ബാക്ടീരിയൽ വാട്ടം മൂലം കൃഷി വ്യാപകമായി നശിക്കുകയാണ് എരമങ്കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്ത മിക്ക ഇടങ്ങളിലും ബാക്ടീരിയൽ വാട്ടം മൂലം കൃഷി നശിക്കുന്നുണ്ട് ഇതോടെ ഓണവിപണി ലക്ഷ്യമാക്കി കൃഷിയൊരുക്കിയ പല കർഷകരും ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെയും കൃഷിഭവന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓണത്തിന് ഒരു കൊട്ടപ്പൂവ് എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് മാതമകനം കൂട്ടായ്മ പ്രവർത്തകർ കൃഷിയൊരുക്കിയത് ഇവർ ഒരുക്കിയ കൃഷിയിടത്തിലും ചെണ്ടുമല്ലി വ്യാപകമായി നശിക്കുകയാണ് മരുന്ന് അടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ തന്നെ കൊണ്ടുതന്നു അത് ചെയ്തു അതിനുശേഷം രണ്ടു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വേറെ മരുന്ന് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ ഇത് ഈ പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ വാടി പോകുക കാണുമ്പോൾ വളരെ വിഷമമായുള്ളത് ഇതെന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയില്ല കൃഷി ഓഫീസറും അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇത് സന്ദർശിച്ചിട്ട് ഇന്ന് പിന്നെ മറ്റ് മേഖലകളിൽ നമ്മുടെ പേരൂലായി കഴിഞ്ഞാൽ എരമത്ത് അതുപോലെ തന്നെ കുറ്റൂർ എല്ലാം ഇവർ തീ കൊടുത്ത എല്ലാ ദിക്കിലും ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൃഷി ഓഫീസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കൃഷിയിടം സന്ദർശിച്ച് മരുന്നുകൾ നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിന് പൂർണ്ണമായും പരിഹാരം കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല രോഗം ബാധിച്ച തൈകൾ വേരോടെ പിഴുതെടുത്ത് കളയുകയാണ് കർഷകർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ അധികൃതരുടെ അവഗണനയിൽ എരിപുരം പാളയം ഗ്രൗണ്ട് പ്രാദേശിക ഗ്രൗണ്ടുകൾ പലതും വികസന കുതിപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴും പാളയം ഗ്രൗണ്ട് നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ് മാടായിയിലെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും നിരവധി കായിക താരങ്ങൾക്ക് ആശ്രയമാണ് എരിപുരം പാളയം ഗ്രൗണ്ട് മാടായി ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് കൂടിയാണ് ഇത് ടർഫുകൾ കുമിൾ പോലെ വളരുമ്പോഴും ഇവിടേക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത നിരവധി പേർ ഇന്നും പാളയം ഗ്രൗണ്ടിൽ പരിശീലനത്തിനായി എത്തുന്നുണ്ട് മഴക്കാലത്ത് പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്ന ഗ്രൗണ്ടിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് മാടായി സബ് ജില്ലാ കായിക മേള വിവിധ ടൂർണമെന്റുകൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ വേദിയായ ഗ്രൗണ്ട് കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നവീകരിക്കുന്നതിനായി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും എങ്ങും എത്തിയില്ല സ്ഥലം എം എൽ എയും ഗ്രൗണ്ടിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പരിഗണന നൽകുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപവും ഉണ്ട് പല പ്രാദേശിക ഗ്രൗണ്ടുകളും വികസന പാതയിലേക്ക് കുതിക്കുമ്പോഴും പാളയം ഗ്രൗണ്ട് കിതക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇവിടെ കളിച്ചു വരുന്ന എല്ലാ ഓഫ് സീസൺ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ സീസണിലും കളിച്ചു വരുന്ന ഗ്രൗണ്ടാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഇത് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അധികാരികളുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് ഈ ഒരു ഇതൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂത്ത് ഫുട്ബോൾ അടക്കമുള്ള നല്ല ടൂർണമെൻറ്റുകളൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തോട്ട് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഫുട്ബോൾ ക്യാമ്പുകളും മറ്റ് കായിക മത്സരങ്ങളും നടക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ടിൽ പല ഭാഗങ്ങളും കയ്യേറിയതായും ആക്ഷേപമുണ്ട് കൂടാതെ വാഹനങ്ങൾ കയറ്റുന്നതും ഗ്രൗണ്ടിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുകയാണ് കളിക്കളങ്ങൾ
ചടങ്ങിൽ സ്റ്റെപ്സ് കോർഡിനേറ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യു വി സുഭാഷ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് രഘു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ രമേശൻ കടൂർ ട്രെയിനർ സുനിൽ കുന്നരു ഡേറ്റ് ഫാക്കൾട്ടി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മണിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന കലാപത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ചെറുപുഴ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ ജാഥയും ഐക്യദാർഢ്യ സദസ്സും സംഘടിപ്പിച്ചു ചെറുപുഴ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മഹേഷ് കുന്നുമൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന കലാപത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും ഇക്കാര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ തുടരുന്ന അനാസ്ഥയിലും പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ചെറുപുഴ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുപുഴയിൽ പ്രതിഷേധ ജാഥയും ഐക്യദാർഢ്യ സദസ്സും സംഘടിപ്പിച്ചത് പ്രതിഷേധ ജാഥയോടെ ആരംഭിച്ച പരിപാടിയിൽ നിരവധി പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് നടന്ന ഐക്യദാർഢ്യ സദസ്സ് ചെറുപുഴ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മഹേഷ് കുന്നുമൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും നഗ്നരായി റോഡിലൂടെ നടത്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും അതിക്രൂരമായി കൊന്നെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കഥകളാണ് മണിപ്പൂരിൽ നിന്നും ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന മണിപ്പൂരിൽ നിന്നും ഓരോ ദിവസവും നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ടി പി ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി ആരയിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ സലീം തേക്കാട്ടിൽ കെ കെ സുരേഷ് കുമാർ കുട്ടിച്ചൻ തുണ്ടിയിൽ ടി പി ശ്രീനീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപ്പുഴ സ്പെയിനിൽ നടന്ന ഗ്ലോബൽ ഡാൻസ് ഓപ്പൺ ഫെസ്റ്റിവലിൽ കരിവള്ളൂർ സ്വദേശികളായ ദമ്പതികളുടെ മകൾക്ക് സ്വർണമെഡൽ സുൽത്താനേറ്റ് ഒമാനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്ത അഭിനന്ദ രാജീവാണ് ലോകോത്തര നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കിയത് സ്പെയിനിൽ നടന്ന ഗ്ലോബൽ ഡാൻസ് ഓപ്പൺ ഫെസ്റ്റിവലിൽ സുൽത്താനേറ്റ് ഒമാനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്ത അഭിനന്ദ രാജീവിനാണ് സ്വർണമെഡൽ ലഭിച്ചത് കരിവള്ളൂർ പെരളം സ്വദേശി കോയിപ്പുരയിൽ ശ്രീനിയുടെയും പഴയങ്ങാടി സ്വദേശി പുത്തൻപുരയിൽ രാജീവിന്റെയും മകളാണ് അഭിനന്ദ രാജീവ് മുപ്പത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മത്സരാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്ത നൃത്ത മാമാങ്കത്തിലാണ് ഹൈഫോൺ വിഭാഗത്തിൽ അഭിനന്ദ രാജീവ് സ്വർണമെഡൽ നേടിയത് അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെ കെ ഡാൻസ് സ്റ്റുഡിയോ കോവിഡ് കാലത്ത് നടത്തിയ വെർച്വൽ ഡാൻസ് മത്സരത്തിലും വിജയിയായിരുന്നു അഭിനന്ദ ഖത്തറിൽ നടന്ന സെമി ഫൈനൽ റൌണ്ടിൽ സ്കോളർഷിപ്പിലും ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയിരുന്നു ഒമാൻ ദർസയിദ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലെ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ ജൂനിയർ ഫുട്ബോൾ ടീം സെലക്ഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു എരിപുരം പാളയം ഗ്രൌണ്ടിൽ നടന്ന സെലക്ഷൻ ക്യാമ്പിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു ജില്ലാ ജൂനിയർ ഫുട്ബോൾ ടീം രൂപീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് എരിപുരം പാളയം ഗ്രൌണ്ടിൽ ജില്ലാ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സെലക്ഷൻ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് എരിപുരം സ്പോർട്സ് അക്കാദമിയുടെ സഹകരണത്തോടെ നടന്ന ക്യാമ്പിൽ മേഖലയിലെ നിരവധി കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു നേരത്തെ കണ്ണൂരിൽ വെച്ചായിരുന്നു സെലക്ഷൻ നടന്നിരുന്നത് എന്നാൽ പരമാവധി കുട്ടികൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സെലക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരെ കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന സെലക്ഷൻ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന താരങ്ങളെ ഫൈനൽ ടീമിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും കേരള ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ കീഴിൽ കണ്ണൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് പിന്നെ ജൂനിയർ ഫുട്ബോൾ ടീമിലേക്കുള്ള സെലക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സോണൽ സെലക്ഷൻ ഇത് ഇന്ന് ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ആറ് സ്ഥലത്ത് പിന്നെ ഇതേപോലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ജൂനിയർ ടീമിന്റെ സെലക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ പഴയങ്ങാടി ഇരുവരും പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇവിടെ പാളയം ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ജൂനിയർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ടീമിന്റെ സെലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ജില്ലാ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ അംഗം എ സി മുഹമ്മദ് അലി എൻ മോഹനൻ ടി പി ഷാജി എ സി അഷറഫ് തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സെലക്ഷൻ നടന്നത് സ്പോർട്സ് അക്കാദമി ഭാരവാഹികളായ കെ വി എൻ ബൈജു ബദ്രുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയവരും സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി മണിപ്പൂർ കലാപത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം പെരിങ്ങോ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ചിത്രരചനയും പ്രതിഷേധ സംഗമവും സംഘടിപ്പിച്ചു മണിപ്പൂർ കലാപത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായാണ് പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം പെരിങ്ങോ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചിത്രരചനയും പ്രതിഷേധ സംഗമവും സംഘടിപ്പിച്ചത് കാങ്കോലിൽ നടന്ന പരിപാടി പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ
ആധിപത്യം നേടാനുള്ള വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് സാഹിത്യകാരന്മാർ കലാകാരന്മാർ മനുഷ്യപക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കണം എന്ന ആഹ്വാനവുമായിട്ട് പുരോഗമന സാഹിത്യകാരന്മാർ മഹർസിംഗ് ഗോർക്കിയുടെ നേതൃത്വത്തില് പാരീസില് ഒത്തുകൂടിയത് എം ടി പി യൂസഫ് അധ്യക്ഷനായി ആർ കെ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ വി ശ്രീലത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ശ്രീകുമാർ എരമം വിജേഷ് പത്മനാഭൻ വി വി രാജൻ തുടങ്ങിയവർ ചിത്രരചനയിൽ പങ്കാളികളായി മുന്നോടിയായി നടന്ന പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിൽ നിരവധി പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതായി അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് മാടായി ബ്ലോക്ക് ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ വി സനിൽകുമാർ പഴയങ്ങാടിയിൽ മാടായി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന മണിപ്പൂർ ഐക്യദാർഢ്യ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു സനിൽ പഴയങ്ങാടിയിൽ നടന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി അനുസ്മരണത്തിനിടെ സംഘർഷമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോൺഗ്രസ് മാടായി ബ്ലോക്ക് ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ വി സനിലിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ സസ്പെൻഷൻ സംബന്ധിച്ച യാതൊരു അറിയിപ്പും പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എ വി സനിൽ പ്രതികരിച്ചു ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഏത് പരിപാടികളിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും ആ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അധികാരം എനിക്ക് അത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണഘടന പോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇന്ന് വരുന്നില്ല മറ്റ് ചില നവമാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളിലൊന്നും വരാതെ ചില പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വന്നു കാണുന്നു എനിക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടായി എന്ന് കണ്ടു കാണുന്നു പക്ഷേ അതൊന്നും ഒരു അറിയിപ്പായോ കെ പി സി സിയുടെ അറിയിപ്പായോ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അറിയിപ്പായോ ഒരു തപാൽ മുഖേനയോ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അത് ആ രീതിയിലുള്ള അറിയിപ്പ് ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ സംവിധാനം പ്രതികരിക്കുകയോ ഭാവി പരിപാടികളെ കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് പറയാൻ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ പൊതുപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും എ വി സനിൽ പറഞ്ഞു വൈകിട്ട് പഴയങ്ങാടിയിൽ നടന്ന മണിപ്പൂർ ഐക്യദാർഢ്യ സദസ്സിൽ സനിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു കോൺഗ്രസ് മാടായി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എം പവിത്രൻ നേതാക്കളായ കക്കോപ്രവൻ മോഹനൻ മടപ്പള്ളി പ്രദീപൻ തുടങ്ങിയവരും ഐക്യദാർഢ്യ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി വെങ്ങര മുച്ചിലോട്ട് പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പെരുങ്കളിയാട്ട സുവനീർ താരിഫ് പ്രകാശനം ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ നടന്നു കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ പി ഇന്ദിര പ്രകാശനകർമ്മം നിർവഹിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ നടക്കുന്ന പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സുവനീർ താരിഫ് പ്രകാശനം നടന്നു കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ പി ഇന്ദിര പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു അതിന്റെ പഠിപ്പ് വരെ നമുക്കറിയാം ഒരു കളിയാട്ടം നടക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പെരിയങ്കളിയാട്ടം നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നാമുറത്ത് ഒരു ആറുമാസത്തെ കാലം അതിന്റെ അനിയാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണമെന്നാണ് അത്രമാത്രം സുവനീർ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സുധീർ വെങ്ങര ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി ധനലക്ഷ്മി എം ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സി നാരായണൻ എം പവിത്രൻ വരുൺ ബാലകൃഷ്ണൻ ടി വി സുഭകൻ ടി വി കുഞ്ഞിരാമൻ വി വി രവികുമാർ പി ഗംഗാധരൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് പ്രവർത്തനരഹിതമായിട്ട് ദിവസങ്ങളായി പിലാത്തറ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റാണ് ദിവസങ്ങളായി കത്താതിരിക്കുന്നത് പിലാത്തറ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് പ്രവർത്തനരഹിതമായിട്ട് ദിവസങ്ങളോളമായി വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പിലാത്തറ ടൗൺ ഏതാണ്ട് ഇരുട്ടിലായ അവസ്ഥയിലാണ് ഇത് ദീർഘദൂര ബസ് യാത്രക്കാർക്ക് ഏറെ ദുരിതമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ചില വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബോർഡുകളിലെ വെളിച്ചം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത് മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് വർഷത്തിലെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നാട്ടുവെളിച്ചം പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് ഹൈമാസ് ലൈറ്റ് നിർമ്മിച്ചത് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഹൈമാസ് ലൈറ്റ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കണം എന്നാണ് ജനങ്ങളുടെയും സമീപത്തെ വ്യാപാരികളുടെയും ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കേരള പ്രവാസി സംഘം പാപ്പിനിശ്ശേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മണിപ്പൂർ ഐക്യദാർഢ്യ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ്
ആ മൂന്നാം തീയതി ആരംഭിച്ച മണിപ്പൂർ കലാപം ഇന്നിപ്പോൾ കേവലം അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂന്ന് മാസമായി മാറുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എൺപത്തിയഞ്ച് ദിവസം പിന്നിട്ടു എന്നർത്ഥം എന്താണ് മണിപ്പൂർ കലാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നത് ഇതിനകം തന്നെ വിവിധ വർഗബഹുജന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നടത്തിയ കൂട്ടായ്മയിലൂടെയും അതുപോലെ മറ്റ് പ്രസ്താവനകളിലൂടെയും രാജ്യത്ത് ഏതാണ്ട് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ സുകുമാരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ പവിത്രൻ ബി പി ദാമോദരൻ സി ലക്ഷ്മണൻ രാമകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി വലിയ ചാൽ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള നീന്തൽ പരിശീലനത്തിന് തുടക്കമായി കുണ്ടേം കോവൽ പഞ്ചായത്ത് കുളത്തിൽ വച്ചാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ നീന്തൽ പരിശീലനം നൽകുന്നത് വലിയ ചാൽ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായാണ് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ നീന്തൽ പരിശീലനം ഒരുക്കുന്നത് കുണ്ടേങ്കുവൽ പഞ്ചായത്ത് കുളത്തിൽ വച്ചാണ് കുട്ടികൾക്കായി നീന്തൽ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഗുജറാത്തിൽ നടന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ സിവിൽ സർവീസ് നീന്തൽ മത്സരത്തിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ സി ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ നീന്തൽ പരിശീലനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക മുങ്ങിവരണങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണ ദിനമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ലോകത്തൊട്ടാകെയായി രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്താറായിരം ആളുകളാണ് ഓരോ വർഷവും ജല അപകട മരണങ്ങളിൽ മരണങ്ങൾ പെടുന്നത് ഈ മുങ്ങിവരണം തടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തരം നീന്തൽ പരിശീലനങ്ങൾ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് രമേശൻ ചെറുട്ട അധ്യക്ഷനായി പ്രഥമാധ്യാപകൻ പ്രതാപ് കേശവൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സി രമേശൻ പി മോഹനൻ മാസ്റ്റർ പ്രിയ ടീച്ചർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എ വി വിജയൻ ടി വി ഭാസ്കരൻ എന്നിവരാണ് നീന്തൽ പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ രാമതളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ബാലസഭാംഗങ്ങൾക്ക് ദ്വിദിന ക്യാമ്പ് സജ്ജം സംഘടിപ്പിച്ചു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺമാരായ യശോദ മധു എന്നിവർ ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു രാമന്തള്ളി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എ വി സുനിത സജ്ജം ദ്വിദിന ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ പി ദിനേശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മെമ്പർ പി പി നാരായണി അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എം ചന്ദ്രശേഖരൻ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പി വി ഇന്ദിര തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺമാരായ യശോദ മധു എന്നിവർ ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും കേരയിൽ തൽക്കാലം നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എപ്പോഴായാലും കേരളത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് ഫ്രണ്ട് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ ധർണ ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ബ്രിജേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണിപ്പൂർ വിഷയത്തിൽ ഭരണകൂടം മൌനം വെടിയണം കലാപകാരികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി വേണമെന്നും ആവശ്യം വനിതാ ലീഗ് മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ സായാഹ്നം ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിയിൽ ബാക്ടീരിയൽ വാട്ടം രൂക്ഷം കൃഷി വ്യാപകമായി നശിക്കുന്നു ഓണവിപണി ലക്ഷ്യമാക്കി കൃഷിയിറക്കിയ പല കർഷകരും ദുരിതത്തിൽ പ്രതിവിധി കാണാൻ കഴിയാതെ കൃഷിവകുപ്പ് അധികൃതരുടെ അവഗണനയിൽ എരിപുരം പാളയം ഗ്രൌണ്ട് പ്രാദേശിക ഗ്രൌണ്ടുകൾ പലതും വികസന കുതിപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴും പാളയം ഗ്രൌണ്ട് നാശത്തിന്റെ വക്കിൽ നവീകരിക്കണമെന്ന് കായിക പ്രേമികൾ നമസ്കാരം